Hello friends, control system in the video. In the lecture, we have a root locus in this lecture. In this lecture, the second problem is to sketch the root locus of the system whose open loop transfer function is this k divided by s into s plus 2 into s plus 4. So, root locus in the other question, we have a variable k or another variable. And we have to find the optimal value of that k. Okay. So, we have a solution. We have a lecture step by step. So, obviously, first step is to locate the poles and zeros. So, the poles of open loop transfer function are the roots of the equation. So, we have to the denominator section equal to 0. We can get this location at 0, minus 2, and minus 4. S in the value is the locations. We will graph sheet in the real axis. That is, this is positive side, this is negative real axis, and y axis is imaginary axis. This is sigma and this is j omega. And we will pulse here 0, then minus 2 and minus 4. We will see the location of complex location and we have all poles in real axis. Okay, now step 2 is find the root locus real axis. So, root locus is the steps I have to do in the So, if the right side of the test point have odd number of zeros and poles, then root locus exists. And if the right side of the test point have even number of zeros and poles, then root locus does not exist. That is, there is three poles on real axis. Choose the test point between these points. we are taking a test point in between 0 and minus 2. If we have 0 and minus 2, we will check the test point. So, suppose I am taking this point as a test point. This test point is the right side of the poles and zeros. So, in this case, we have to point this point in the right side. There is one pole is present. We have to pole on the So, that means it is an odd number. So, that is we can say root locus exists in between these two points. In the next case, we have the point between minus 2 and minus 4. So, minus 2 and minus 4 in the we will take the test point in the test point. test point in the right side, there are two poles. So, pole it is an even number. So, even number the root locus does not exist in between these two. So, that is the root root locus. Now, we will take the third one, minus 4 to minus infinity where all one section on. Ah, in between, a thing like one test point, that is, we are looking at that angle. This one test point, the right side check here, then there is one, two, three. Three poles are present. So that means the root locus exists between minus four and infinity. But our graph in that, this one point in the middle, that means we are looking at minus four to infinity. This one line, we are dark at mark here. These two sections, root locus exists here in the section on. okay so this is the second step so next step is to find angle of asymptotes and centroid on. okay so in the case since there are three poles the number of root locus branches are three kind of lecture three poles are no we have three root locus so in the case we have three poles so we have three branches so the angle of asymptotes are in the standard equation n is the number of poles, m is the number of zeros, and q is 0 to n minus m. Okay, here we have number of zeros in the 0, that is number of poles in the 3. Now we can substitute the values. So, first we have q in the 0, finding the angle, it is plus or minus 60 degree. q in the 1, we are getting 180 degree. And Q in 2 or 3 we are getting 300 degrees. Q in 3 or 3 we are getting 420. This is the moon values at the time. Because after this Q in the value and the item, we are always getting these three values. First three values more than enough. So angle of asymptotes 
നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ് കാണാണ് സെൻട്രോയിഡ് കാണാനുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് സം ഓഫ് പോൾസ് മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് എം സോ സം ഓഫ് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് സം ഓഫ് സീറോ ഇസ് സീറോ സോ മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് എം ത്രീ മൈനസ് സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ടു സോ നമ്മൾ ആദ്യം സെൻട്രോയിഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് അസിം ടോൺസ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊട്രാക്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം സെൻട്രോയിഡ് സെൻട്രായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ദിസ് ഇസ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിമിലർലി ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ആംഗിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് കോ ഇൻസൈഡ് വിത്ത് ദീസ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അസിം ടോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വട്ട് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ബ്രേക്ക് അവേ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇൻ പോയിന്റ്സ് സോ എന്താണ് ബ്രേക്ക് അവേ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇൻ പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിങ് ടു പോൾസ് പോൾസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതുപോലെ രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓൾവേസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോൾസ് ആൻഡ് എൻഡ് അറ്റ് സീറോസ് ഓർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സോ ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് പോൾസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അതിങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് ടു സീറോസ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ദ റൂട്ട് ലോക്കസ് വിൽ കം ആൻഡ് എൻഡ് അറ്റ് ദ സീറോ സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോയിന്റ്സുകളെ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ്സ് എന്നും പറയും ബിക്കോസ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അവേ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ബിക്കോസ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് സീറോയിൽ എൻഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ബ്രേക്ക് അവേ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇൻ പോയിന്റ്സ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ജിയോ ഫിസ് ഇസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജിയോ ഫിസ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഇതിൽ വി നോ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ വി ആർ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ടു സീറോ സോ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും and again we are multiplying we are getting the final equation like this ee or equation kittikkanya what we have to do k da value nan ivada express cheyidittund this is the value of k now what is the next step we are differentiating the equation with respect to s and equate to zero so nammal ee equation endu cheyunu differentiating with respect to s so we are getting dk by ds is equal to minus nan ivada porthu eduthund and we are getting 3s square plus 12s plus 8 is equal to 0 on it. And we can find the value of s using the standard equation. Minus p plus or minus root of b square minus 4s by 2a. So, e equation at the number of values to substitute the original. We are getting two values that is minus 0.845 and minus 3.154. ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടു വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ എസിൻ്റെ ടു വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ സോ നമ്മൾ ചെക്കിംഗ് ഫോർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ ആദ്യം നമ്മൾ വെൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ്
ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പോളീസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണില്ല ബട്ട് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ ദർ വിൽ ബി എ ബ്രേക്ക് അപ്പ് എ പോയിന്റ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് റിയൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിൻസ് കെ ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ ഓൺലി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കാണണം സോ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി നിയർലി അറ്റ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് വരുന്നത് സോ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഈ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നൗ വാട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം റിയൽ വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പോൾസ് എല്ലാം ഇൻ റിയൽ ആക്സസ് ദർ ഇസ് നോ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ കോംപ്ലക്സ് പോൾ ഓർ സീറോ നീഡ് നോട്ട് ഫൈൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ സോ നമുക്കിവിടെ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഇസ് നോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻ ദ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ഓൺ ഇമാജിനറി ആക്സസ് ആണ് സോ ഇമാജിനറി ആക്സസിലെ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഈ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദെൻ വി ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഒമേഗ സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും ഇവിടെ ജെ ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ജെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ ആത്ത് നമ്മൾ ഇമാജിനറി പാർട്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടു സീറോ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമാജിനറി വരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലുണ്ട് സോ മൈനസ് ഒമേഗ ക്യൂ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിയൽ പാർട്ട് വെച്ച് തന്നെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അവൻ ഇക്വേറ്റിംഗ് റിയൽ പാർട്ട് ടു സീറോ നമുക്കിവിടെ റിയൽ വരുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സിക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ കെ ഉണ്ട് സോ മൈനസ് സിക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ആൻഡ് കെ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിട്ടും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം സോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഇസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ജെ നമുക്കിവിടെ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ നമുക്കറിയാം ദിസ് ആക്സസ് ഇസ് എ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ജെ ഒമേഗ ആക്സിസ് ആണ് സോ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇസ് പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റിനകത്ത് നിന്ന് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ത്രൂ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ നമ്മളുടെ ലോക്കസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവും സിമിലർലി ഫ്രം ദിസ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രോസ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രോസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗേറ്റ് ടു മാർക്ക് ഓൾ ദിസ് അസിം ടോട്സിന്റെ ആംഗിൾ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് സിമിലർലി ഡോണ്ട് ഫോർഗേറ്റ് ടു മെൻഷൻ ദ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഹിയർ ഐ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ
So, ഈ മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസിലാണ് എനിക്ക് പോള് വരുന്നത് സോ ഇതിന്റെ കളർ നിങ്ങൾ നോക്കിയും കാണാം ത്രീ കളേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് റൂട്ട് ലോക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഈ സാധനം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇൻഫിനിറ്റീവിലേക്ക് വരെ പോകുന്ന ആ ഒരു ആക്സിസ് മൈനസ് ഫോർ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന റൂട്ട് ലോക്കേഴ്സ് ആണത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ദിസ് ഗ്രീൻ ലൈൻ ഗ്രീൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ത്രൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമാജിനറി ആക്സിസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിമിലർലി ദിസ് ബ്ലൂ ലൈൻ ഇത് സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സെയിം ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ്സ് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ ബ്രേക്ക് അവേ ചെയ്യുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം സോ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിമിലർലി ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും യു ക്യാൻ സി മൂവ് ചെയ്ത് എറൗണ്ട് ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമാജിനറി ആക്സിസിന്റെ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇമാജിനറി ആക്സിസിലെ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇറ്റ് ഇസ് നിയർലി ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ക്രോസിംഗ് പോയിന്റും കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ മാറ്റ് ലാബിലും നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ശരിയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ